السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله لمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم ناظرین محترم سامعین آج ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر دو کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں اس سورہ کے ابتدا میں آیت نمبر 142 سے لے کر 152 تک یعنی تقریباً گیارہ آیتوں میں اللہ نے قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہم مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے اسی لیے بار بار آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے اللہ نے کہا قد نرا تقلب وجہ کف السما پلن ولین کا قبلہ تن ترداہ اس خواہش میں کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بار بار دیکھا کرتے تھے اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا مکہ میں مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا مدینہ آئے تو سولہ سے سترہ مہینے تک بیت المقدس ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے احترام میں اللہ نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا اور قبلہ تبدیل کر کے اللہ نے خان کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا اور یہی قبلہ آج مسلمانوں کا ہے اور قیامت تک رہے گا پھر اللہ رب العالمین نے قبلے کی تبدیلی کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور بات بیان کی فد کرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یعنی اللہ کیا ایک اصول ہے قائدہ ہے کہ جب تک آپ اللہ کو یاد نہیں کریں گے نا اللہ آپ کو یاد نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا میرا بندہ میری کتنی اطاعت کرتا ہے میری کتنی بات مانتا ہے مجھے کتنا یاد رکھتا ہے تب اللہ آپ کو اچھائیوں سے بھلائیوں سے خیر سے نمازتا ہے اللہ کو یاد کرتے رہیں ذکر کرتے رہیں پھر اللہ نے آیت نمبر 153 سے 157 میں صبر کی صلات کی اہمیت بیان کی ہے فرمایا ایوہ الذین آمن استعینو بالصبر والصلاة ایمان والو صبر کے ذریعے صلات کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پھر اللہ نے تذکرہ کیا کہ ہم مختلف طریقوں سے تمہیں آزمائیں گے خوف بھوک مال میں کمی جان میں کمی اور پھلوں میں کمی مختلف چیزوں میں کمی کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے لیکن وبشر الصابرین خوشخبری ہے ایسے حالات میں صبر کرنے والوں کے لیے اس لیے زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے کتنے بھی برے حالات آپ کی زندگی میں آ جائیں صبر کا دامن آپ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں آیت نمبر 163 سے لے کر 165 تک اللہ نے اپنی عظمت اپنی بڑائی اور اس سے محبت کرنے کا طریقہ اور معیار کیا ہے یہ چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں فرما وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ کہ تمہارا تم سبھی کا معبود وہی ایک اکیلا معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے اور آسمان و زمین کی تخلیق میں آسمان میں دنیا میں دنیا کی ہر چیز میں انسانوں کے لیے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اللہ نے کہا کہ دنیا میں انسانوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور اسی لئے ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں والذین آمنوا اشد حب اللہ پھر اللہ نے آیت نمبر 168 سے 173 تک حلال کھانے اور حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے پہلے لوگوں سے کہا تمام انسانوں سے یا ایوہ الناس کھلو مما فی الارض حلالا طیبہ اے لوگو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ پھر اللہ نے آگے چل کر کہا یا ایوہ الذین آمنوا کھلو من طیبات اے ایمان والو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ پھر اس کے بعد اللہ نے حرام سے بچنے کا حکم دیا انما حرم علیکم المیت تودم والحم الخنزیر تمہارے لئے خون حرام ہے تمہارے لئے مردہ چیزیں حرام ہیں گرچہ وہ زندگی میں زندہ رہتے ہوئے حلال تھی لیکن جب مر جائیں تو وہ تمہارے لئے حرام ہو جاتی ہیں والحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام ہے وما اہل بھی لغیر اللہ اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زبح کر دیا جائے وہ جانور تمہارے لئے حرام ہو جاتا ہے گرچہ وہ زبح کیے جانے سے پہلے حلال تھا تو ہمیں ان حرام سے بچتے ہوئے حلال چیز کا استعمال کرنا چاہیے حلال کمانا چاہیے حلال کھانا چاہیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں 
نکی نیکی اصل یہ ہے کہ نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو زکاة دے دو یہی اصل نیکی ہے اللہ نے کہا اصل یہ نیکی تو ہے لیکن اصل نیکی یہ نہیں ہے اصل نیکی کیا ہے اللہ پر ایمان ہو قیامت پر ایمان ہو فرشتوں پر ایمان ہو نبیوں پر ایمان ہو کتابوں پر ایمان ہو تقدیر پر ایمان ہو نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ سماجی خدمات میں بھی لگے رہے ہیں معاشرے کو کتنی ضرورت ہے آپ کی سماج میں کون سے کام ہونے چاہیے کون سے کام نہیں ہونے چاہیے کچھڑا نہ ہو گندگی نہ ہو کسی سے آپ کو تکلیف نہ ہو یا کوئی آپ سے آپ کی وجہ سے تکلیف میں نہ رہے یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے دیکھنا چاہیے اللہ نے کہا کہ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَ الزَّكَاةَ وَالْمُفُونَ بِعَاهْدِ مِدَعَاهَدُ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْسَاءِ وَالدَّرَّاءِ وَحِن بہت ساری چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 177 میں یہ آیت آپ ضرور پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں کتنی بہترین باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں پھر اللہ نے اسلامی حکومت اگر ہے مسلمانوں کا اپنا علاقہ ہے مسلمانوں کی اپنی حکومت ہے تو اللہ نے قصاص کو فرض کیا ہے کہا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس قاتل کو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا یہ اللہ نے فرض کیا ہے یہاں تک کی کوئی اگر کسی کی اولی کارتا ہے تو اس کی اولی کار دی جائے گی کوئی کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی کوئی کسی کی ناک توڑتا ہے اس کی ناک توڑ دی جائے گی یہ اللہ نے ایک اصول ایک قائدہ بیان کیا اور کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ یہ جو بدلے والا حکم ہم نے دیا ہے یہ جو بدلے والی بات ہم نے بیان کیے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو پھر اللہ نے ہم اور آپ روزہ رکھنے الحمدللہ اللہ نے اس کی فرضیت کا تذکرہ کیا کہا اے ایمان والو کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ویسے ہی جیسے پہلے کے لوگوں پر فرض تھے اچھا اس روزے کا مقصد کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاكِ تُم مُتَّقِي بَنْ جَاؤ پھر اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں بھی روزے کا تذکرہ کیا پھر اس کے بعد والی آیت میں بھی روزے کا تذکرہ کیا شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن پھر اس آیت کے بعد اللہ نے دعا کا تذکرہ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں اجیب دعوت الدائی دادان اور جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں سنتا ہوں تو ان لوگوں کو مجھے ہی پکارنا چاہیے مجھ پر ایمان رکھنا چاہیے پھر اس کے بعد اللہ نے روزے کا تذکرہ کیا آپ دیکھیں پہلے بھی روزے کا تذکرہ بعد میں بھی روزے کا تذکرہ بیش میں دعا کا تذکرہ پتا کیا چلا کہ دعا کا روزے سے رمضان سے بڑا گہرا کنیکشن ہے آپ جب روزے سے ہو تو روزے کی حالت میں خاص طور سے آپ کو رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے پھر اللہ نے آیت نمبر 197 میں حج کم مقبول ہوگا وہ سارے لوگ جاتے ہیں حج کر آتے ہیں اور وہاں بھی گالیاں گلوچ برے دوسروں کو برا کہنا غیبتیں کرنا اور وہاں سے آنے کے بعد بھی غلطیاں نہ چھوڑنا گناہ نہ چھوڑنا تو ایسے لوگوں کو ہشیار ہونا چاہیے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا حج اللہ کیا مقبول نہیں ہوا کیوں اس لئے کہ مقبول حج کی شرط یہ ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ گناہ سے بچے کسی کو گالی نہ دے کسی کو تکلیف نہ دے کسی کو برا بھلا نہ کہے یہ مقبول حج کی شرائط ہیں پھر اللہ رب العالمین نے ایک بہترین دعا اور ایک بدترین دعا کا تذکرہ کیا دنیا کی سب سے بدترین دعا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے صرف دنیا مانگے ربنا آتینا فی الدنیا وما لہو فی الاخرت من خلاق بندہ اللہ سے کہے اللہ میری دنیا بنا دے تو اللہ نے کہا دنیا تو بن جائے گی لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا اور سب سے بہترین دعا کیا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے آخرت بھی اچھی بنا دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے جنت میں داخلہ کیسے ملے گا آزمائشیں مسئیبتیں پریشانیاں یہ آپ کی زندگی میں آئیں گی جنت فری میں نہیں ملے گی ام حسب تم انتد خلو الجنہ ولما یعتکم مثل اللذین خلو من قبلکم آیت نمبر دو سو چودہ میں آپ پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی کہ اللہ نے کہا پہلے کے لوگوں کو ہلا دیا گیا جھجھوڑ دیا گیا تکلیفیں دی گئیں یہاں تک کہ رسول بھی کہے اٹھے ایمان والے بھی کہے اٹھے مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی کہہ دیجئے کہ اللہ کی مدد قریب ہے پھر اس کے بعد اللہ نے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا ہے اس میں قتال کریں گے لڑائی جھگڑا کریں گے کی نہیں کریں گے آپ جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال سے اللہ نے منع کیا ہے مرتد کی سزا بیان کی کہ جو ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد پھر سے اپنے دین میں چلا جائے تو اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے بندے کو مار دیا جائے گا توبہ کرائی جائے گی توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے مار دیا جائے گا شراب اور جوہ کے نقصان اللہ
221 نمبر آیت سے 242 نمبر آیت تک نکاح حیض طلاق اور مختلف طرح کے عدتوں اور رضاعت جیسے مسائل کا تذکرہ کیا ہے خاص طور سے خواتین کو چاہیے کہ آیت نمبر 221 سے 242 یعنی پارا نمبر دو سورہ نمبر دو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 سے 242 تک بطور خاص پڑھیں اور اپنے مخصوص مسائل کے تعلق سے جانکاری حاصل کریں آیت نمبر دو سو تیرالیس میں ٹو فورٹی تری میں اللہ نے قوم کا تذکرہ کیا ہے کہا کہ یہ لوگ موت سے موت سے ڈر کر اپنے علاقے سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے تو راستے میں تھے ہم نے کہا موت ہوں وہاں مر جاؤ وہاں مر گئے وہ ثم آحیا ہو پھر زندہ ہوئے تو اللہ نے پیغام دیا کہ موت سے کسی صورت فرار نہیں ہے موت سے تم بھاگ ہی نہیں سکتے جہاں کہیں بھی رہو موت کا وقت آ گیا ہے تو موت تمہیں آ جائے گی اور موت سے تم بچے نہیں سکتے پھر تالوت اور جالوت کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مشرق بادشاہ تھا ایک مسلمان بادشاہ تھا دونوں کی قوموں کے درمیان لڑائی ہوئی اللہ نے کس طریقے سے مسلمانوں کی تھوڑے تعداد کے باوجود بھی اللہ نے مدد کی یہ جاننے کے لیے آپ آیت نمبر دو سو چھیالیس ٹو فورٹی سکس سے ٹو ففٹی ٹو کا مطالعہ کریں یہ آخری اس پارے کی آخری باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں آپ ان چیزوں کو پڑھیں جانیں اپنی معلومات میں اضافہ کریں رب العالمین پر خاص جو ایمان جو ہماری زندگی کا حصہ ہے وہ اس ایمان کو مضبوط کرنے اس ایمان میں اضافہ کرنے والے کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ